welcome to everyone on this joyous occasion as we celebrate Grandparents Day. Grandparents are the family's greatest treasure, the founders of a loving legacy, the greatest storytellers, the keepers of the tradition that link us all in our memories, the one who loves and cares us unconditionally. Today we celebrate them. Now I welcome Fatima for the welcome speech. A warm welcome to one and all. We welcome our manager, Reverend Sister Mary Yusha, our principal, Sister Rosama, our vice principal, Miss Krishna Priya, teachers, parents, and our special celebrities for the day, grandparents of our Santa Marians. As we see the strength in enduring values of family, it is appropriate that we honor our grandparents. Grandparents sort of Pringles established over the lives of our little children. Grandparents Day is observed to respect and honor grandparents and all senior members in the society. It is an opportunity to thank them for their service to the society and the guidance to the new generation. And now I welcome our respected principal, Sister Vosuma, to say a few words. Grandparents are family's greatest treasure, the foundation of a loving legacy. And as you all know, for children, they are great storytellers, educators and playmates. Our kids love to be with them because of their love and concern. Each member of a family, wherein there is a grandmother or grandfather, will surely agree with me that they are the keepers of traditions and rituals too. They teach us to pray, to love, to care and share. Dear students, do you love your grandparents? I'm now reminded of a few lines of a song that I heard some days ago. The theme is this. When I am old and feeble, will you love me? When I cannot stand on my own feet, will you take care of me? And when I forget, what you have told me just 10 minutes ago, will you repeat it? Yes, dear students, love your grandparents and take care of them. Realize that it is their sweat and toil have made your parents' life smooth. Grandparents' sacrifice have made us satisfied. I'm so happy to see the cherishing moments with your, with your grandparents. Let it be continued. Spend time with your grandparents. Love them. Take care of them. Especially when they are sick and feeble. And thus, let your family be a place of blessing. Thank you. Stay healthy. Thank you, sister, for the warm words of welcome. No one on earth will pray for you like your grandparents. Our grandparents are given to us to bestow us with their wisdom to teach us about God and His words. They teach us to start the day with devotion. We, the new upcoming citizens, should cherish the blessings and teachings of our grandparents. And it is our moral duty to keep them in comfort and health.
No memory with grandparents should be categorized as favorite or not. Every single minute lived with them is worth cherishing. Enjoy some wonderful moments with our loving grandparents. Grandparents Day of Pagamite, another video present the Anitana on Nakanada. A point of the Rikanother and Achamana, the Achenda Amma, Yangu Likana Chunana, real name Sulogena was in the Nana. A Achuna Nala, Gana Bushnana, Gana Bushnana, the Lata Yalale. Music teacher Almacho, Mamavelika school, music teacher Almachama. A father Lavana, Chamura Divoli Kukanta, Chamata Kavisa Lam. Grandparents <laughs> 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 Uh, 
പാടിയിട്ടൊക്കെ ഒരുപാട് വർഷമായി വൈകുന്നേരം രണ്ടു മൂന്ന് നാമം ചൊല്ലുമെന്നേ ഉള്ളൂ എന്നാലും ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി രണ്ടു വരും പാട്ടു പാടി താമര
touch on all the stories that take us to a new world. A world of happiness, astonishment and surprises. Grandchildren love to hear such stories. Stories create a bond between the grandparents and grandchildren which is so amiable. മാത്രം <laughs> 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 എങ്കിലും അപ്പനും അമ്മയും കൂടി അതിനെ സന്തോഷമായിട്ട് വളർത്തി വലുതാക്കി അങ്ങനെ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോഴാണ് ആ കാട്ടിൽ തീ പിടുത്തമുണ്ടായി അതിൽ അവിടെയുള്ള മൃഗങ്ങളും പക്ഷികളും എല്ലാം പേടിച്ച് ഇവര് ഓടുകയായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇവർ പറഞ്ഞു മക്കളെ നിങ്ങളും ഓടിക്കോ എവിടെയെങ്കിലും എന്ന് പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞ് അപ്പോൾ ഈ നടക്കാൻ പറ്റാത്ത കുഞ്ഞിനെ എന്ത് ചെയ്യാ വരി അവര് പറഞ്ഞു ഇതിനാണ് കൂടി നമ്മൾക്ക് ഇവിടെ ജീവിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അവരോടെ ജീവിച്ചിരിക്കും ഇരിക്കും അപ്പൊ ഈ കുഞ്ഞു തോന്നിയത് എനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ അപ്പനും അമ്മയും കഷ്ടപ്പെടണമില്ല അങ്ങനെ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിച്ച് ദൈവമേ ഈ ഈ തീയിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ എല്ലാവരെയും രക്ഷിക്കണേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പെട്ടെന്നൊരു മഴ പെയ്ത് ആ തീയെല്ലാം അണങ്ങി അവര് സുഖമായി അങ്ങനെ അതിൽ നിന്നെല്ലാം നമ്മൾ എന്താ വിചാരിക്കേണ്ടത് നമ്മളും ദൈവത്തോട് എന്ത് പ്രാർത്ഥിച്ചാലും അത് സാധിക്കും എന്നുള്ള ഒരു പാഠമാണ് ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് താങ്ക് യു മാമേ ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ അമ്മാമ അമ്മാമയുടെ പേര് അന്റോണിയ മാമ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് കഥയൊക്കെ പറഞ്ഞു തരും അത് മാത്രമല്ല അമ്മാമ നല്ലൊരു കുക്കാണ് ഇത്ര നല്ലൊരു അമ്മാമയെ കിട്ടിയാലും ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട് ഒരിടത്ത് ഒരു ആമയും മുയിലും ഉണ്ടായിരുന്നു ആമയും മുയിലും കൂടി പന്തയം വെച്ച് അവർ ഓടാൻ തുടങ്ങി ആമ മുയല് ഭയങ്കര ഓട്ടക്കാരനാണ് അപ്പൊ ആമ മുന്നും കൂടി പന്തയം വെച്ച് പിന്നെ ഈ പോയിന്റിൽ എത്തണ ആരാണ് അവർക്ക് സമ്മാനം ഓടി മുയല് ഓട്ടം തുടങ്ങി മുയല് ഓടി 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 കുറെ ഓടിയപ്പ തിരിഞ്ഞു നോക്കിയപ്പ ആമ അവിടെ തന്നെ നിൽക്കുന്ന പതുക്കെ തന്നെ ഉള്ളു അപ്പൊ മുയല് ഓടിച്ച് ഞാൻ കുറച്ചു നേരം ഇരുന്ന് വിശ്രമിക്കാം എന്നൊരു മതത്തണലിൽ ഇരുന്ന് വിശ്രമിക്കുന്നതാണ് ആമ അയ മുയല് അപ്പൊ അത് കഴിയുമ്പോ മുയല് ഉറങ്ങിപ്പോയി ആമ പതുക്കെ നടന്ന് 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 സിനിഷ് പോയിങ്ങിൽ എത്തി സമ്മാനം മേടിച്ച് ആമ മുയല് കണ്ണു തുറന്നപ്പ ആമനെ കാണാനില്ല ആമ അവിടെ സിനിഷ് പോയിന്റിൽ പോയി സമ്മാനം മേടിച്ചോണ്ട് നിൽക്കണ മുയല് നാണിച്ചു അപ്പൊ രാജ്യത്ത് ഒരു രാജാവിന് രണ്ട് മക്കളുണ്ടായി രണ്ട് മക്കളും ഇങ്ങനെ അതിബുദ്ധിമാന്മാരാണെന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി രാജാവിന് ഭയങ്കര എന്ന് വെച്ചാൽ അവരെല്ലാം നിസ്സാരമായി കാണലും എന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്നും ശ്രദ്ധിക്കാതെ ഒക്കെ ഞാൻ നടന്നു നടക്കലാണ് അവർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്നും നോക്കും ശ്രദ്ധിക്കില്ല ഒന്നും നോക്കൂല ഒന്നുമില്ല ഒരു ഇതും ചെയ്യാത്ത ഒരു പിള്ളേരായിരുന്നു ആ പിള്ളേര് രാജാവിന് ഭയങ്കര വിഷമമായി ഞാൻ എൻ്റെ കാലശേഷം എൻ്റെ രാജ്യം നോക്കാനൊക്കെ ഈ പിള്ളേർക്ക് തോന്നും അങ്ങനെ രാജാവ് മന്ത്രിനോടും ആ രാജ്യത്തെ മന്ത്രിനോടും പറയുന്നു എൻ്റെ പിന്നെ പിള്ളേരിങ്ങനെ ബുദ്ധിയുള്ളവരാണെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം ഇങ്ങനെ ആ മന്ത്രി പറഞ്ഞു കൊടുക്കും നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം ഈ പിള്ളേരെ കൊണ്ട് ഒരു പന്തയം പോലെ വെക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ അവർ അതിബുദ്ധിമാന്മാരാണെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം ഇവരോട് രണ്ടുപേരും വിളിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും അച്ഛൻ അച്ഛൻ നിങ്ങൾ ബുദ്ധിമാരാണെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ അതിന് കഴിവുകൾ എന്തെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പന്തയം വെക്കണേനു അതുകൊണ്ട് ഒരു പിന്നെ പിന്നെ പന്തയത്തിൽ നിങ്ങൾ ജയിക്കണ ആരാണെന്ന് നോക്കാം അതുകൊണ്ട് ഒരു പന്തയം വെക്കണേന്ന് നോക്കിയിട്ട് ഈ രാജാവോട് പറഞ്ഞ് ഇവർ രണ്ടുപേരും രണ്ട് മുറിയും കൊടുക്കും പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഒരു മകന് ഒരു മുറി മറച്ച് എന്താണ് കാണുന്നത് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ച് ആലോചിച്ച് ഒരു മകൻ പോയി കുറെ പഞ്ഞിയും സാധനങ്ങൾ അതിലൂടെ നമുക്ക് നടക്കും ഒരു മകൻ ഒരു വിളക്കുണ്ട് നോക്കും കത്തിച്ചു നോക്കും അങ്ങനെ രാജാവ് ആ പറഞ്ഞ ദിവസം വന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് ഒരു മോൻ്റെ മുന്നിൽ ആകെ കച്ചറയും പഞ്ഞിയൊക്കെ ആയിട്ട് മറിച്ച് വെച്ചിരിക്കും ഒരു മോന് വിളക്ക് കത്തിച്ച് അപ്പൊ ആ ഒരു വിളക്കിന്റെ പ്രകാശം കൊണ്ട് ആ മുറി നടന്നു അപ്പൊ ബുദ്ധിയുള്ള മകനാരാണ് വിളക്ക് കൊണ്ട് വെച്ച് ബുദ്ധി കുറഞ്ഞ മകൻ ഏതാണ് ആ രാജാവിന് ഭയങ്കര സന്തോഷമായി പോകും ആ ഒരു മകനെങ്കിലും എന്റെ ഇതില് പറ്റിയിട്ട് ബുദ്ധിയുള്ള മകനാണല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് സന്തോഷത്തോടെ 
പാവപ്പെട്ട രണ്ടു ഒരു ഭാര്യയും ഒരപ്പൂപ്പനും ഒരു അമ്മയും ഉണ്ടായിരുന്നു അവരിങ്ങനെ ഓരോ വീട്ടിൽ വിഷയം എടുത്താണ് കഴിയുന്നത് അവർക്ക് ആരുമില്ല മക്കളൊന്നും അങ്ങനെ അവരിങ്ങനെ കാട്ടി പോകുക പോകുമ്പോ ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോ കുറച്ച് അരി വിറ്റു ഒരു വീട്ടിൽ ആ അരിയും കൊണ്ട് അവരിങ്ങനെ പോകും വെക്കണ്ട അപ്പൊ വെറുതൊന്നുമില്ല അങ്ങനെ അവർ കാട്ടി പോകുന്നു ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോ ആ കാട്ടിലൊരു കുറുപ്പനെ കണ്ടു കുറുപ്പൻ ചോദിച്ചു അമ്മയും അപ്പൂപ്പനും കൂടെ എവിടെ പോകുന്നു അപ്പം അപ്പൂപ്പൻ പറഞ്ഞു പണ്ടൊക്കെ ഞങ്ങൾ സ്കൂളിൽ പോകുന്ന സമയത്ത് എന്ത് രസമായിരുന്നു നടന്ന് 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 കുറെ ദൂരം നടന്നാണ് സ്കൂളിൽ പോയിരുന്നത് മനസ്സിലായ അന്നൊക്കെ എന്ത് രസമായിരുന്നു ഫ്രണ്ട്സായിട്ട് ഭയങ്കര കൂട്ടായിരുന്നു പിന്നെ പഞ്ചാര മുട്ടായിരുന്നു വാങ്ങിച്ച് വെച്ച് ഞങ്ങളുടെ സ്കൂളിന്റെ പഠിക്കല് ഒരു അമ്മ അമ്മച്ചിട്ട് ശർക്കര മുട്ടായി വിൽക്കും പഞ്ചാര മുട്ടായി വിൽക്കും ഒരു പൈസ കൊടുത്താ മതി ഒരു മിഠായിക്ക് ഒരു പൈസ ഇപ്പൊ എത്ര പൈസ കൊടുക്കണം അല്ലെ ഇപ്പൊ കിട്ടാനേ ഇല്ല പഞ്ചാര മിഠായി കിട്ടാൻ കിട്ടാനേ ഇല്ല പല പള്ളി കിട്ടണൊക്കെയാണ് കിട്ടുള്ളൂ Hope you enjoy the story. Every grandparents has times when they struggle with entertaining their grandkids without resorting to TV and tablets. And sometimes you just don't feel like going anywhere either. Our grandparents are our personal game sender. ഞാനിപ്പോ വന്നോട്ടല്ലോ 
for their help, their energy and their love for you. I wish them a many years ahead. There is no great feeling like grandparents love. It is so sensational, so deep, so fulfilling and indescribable. It is the love of wisdom of age, the fortitude of experience and vastness of time.
We genuinely hope that you all enjoyed this event and help us make it a successful one. Now I call Akanda to propose the word of thanks. The best and most beautiful things in the world cannot be seen or even touched. They must be felt with the heart. Thank you is one such prayer among them. It's a great honor and privilege to propose the word of thanks on this particular memorable day on behalf of school management. I thank all grandparents for their contribution and making the event so special. I hope this will be a memorable moment in your life. Any program cannot achieve success without imparting sufficient planning and organization. I extend my special thanks to our principal, Sister Rosama, for giving us this opportunity and for her support. We all are very thankful to all the members of our school management team who maintains everything in our school very accurately. My sincere thanks to all the parents for extending their support and preparing the kids for this wonderful performance. Thanks as a word is so small, yet it speaks volumes and volumes of the hidden sentiments of gratitude within the heart. I once again appreciate all of you for all the support and cooperation to make this event a grand success. Thank you. Thank you. Thank you.